Urządzenie marki Magnum, model MIG 200 MMA Team Digital. Posiada w zestawie uchwyt do spawania metodą MIG MAC typu MB15 o długości 3 metrów. Uchwyt elektrodowy oraz uchwyt masy. W zestawie również znajduje się zestaw końcówek prądowych oraz szybko złączka grodziówka do podłączenia gazu ochronnego. Urządzeniem MIG 200 MMA TIG Digital możemy spawać metodą MMA, metodą TIG Lift oraz metodą MIG MAC. Dodatkowo dzięki możliwości zmiany biegunowości możemy wykorzystać urządzenie do spawania bez gazu, czyli przy użyciu drutu samoosłonowego. Urządzenie możemy wykorzystać do spawania w stali czarnej, stali nierdzewnej oraz do drutu spawania. Dzięki ustawieniom synergicznym urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Ustawiamy prędkość podawania drutu w zależności od grubości materiału oraz średnicy wykorzystanego drutu. Pozostałe parametry dobierane są automatycznie przez urządzenie. My mamy możliwość doregulowania napięcia spawania w zakresie minus 20 plus 20% oraz możemy doregulować indukcyjność w zakresie plus 10 minus 10%. Regulacja indukcyjności wpływa na twardość łuku i przekłada się bezpośrednio na kształt spoiny. Ma to szczególne znaczenie przy spawaniu stali niedzewnej bądź przy lutospawaniu, gdy chcemy uzyskać spoinę optymalną. Dodatkowo w trybie MIGMAC możemy ustawić sobie dwutakt bądź czterotakt. W przypadku wykorzystania urządzenia do spawania metodą MMA możemy włączyć funkcję VRD. Funkcja VRD redukuje napięcie na biegunach do bezpiecznego poziomu, przez co użytkownik jest dodatkowo zabezpieczony przed przypadkowym porażeniem prądu. Funkcja szczególnie zalecana w rolnictwie i budownictwie. Po przełączeniu na metodę TIG Lift również możemy spawać w trybie dwutakt bądź czterotakt. Wykorzystując urządzenie do spawania metodą TIG Lift należy zaopatrzyć się w dedykowany uchwyt, którego nie ma w zestawie. Uchwyt ten musi posiadać tyczkę sterowania tyk. Aby spawać metodą TIG, urządzeniem MIG 200 MMA TIG Digital należy nabyć opcjonalny uchwyt do spawania tą metodą. Jest to uchwyt dedykowany, musi być wyposażony we wtyczkę sterowania. Musi posiadać mechaniczny zawór gazu w rękojeści oraz przycisk do sterowania.